君，夫君。娘子，娘子，走开，放开我！知道我这无名世家是谁做的？是你，还是你娘，还是你妹妹？沈玉荣，我并非痴缠之人。你一直休书，我即刻离家。可你们为何如此狠绝？要让我名节尽毁，还让我葬身于此？阿离
我没得选，他要碾死我，就像碾死一只蚂蚁。安利，毕业。沈玉荣，沈玉荣，你如此对我，就不怕我爹和我弟弟这辈子不会放过你？你很快就可以和他们团聚了。沈玉荣，他们怎么了？血空因为贪污。被判处死刑，薛昭在来看你的路上遭遇土匪，已死无葬身之地。是你做的吗？是你吗？为何如此大过？对不起，这辈子是我负了你。脏你还恼了，过来吧，说说你今晚都干什么了？我把雪芳菲料理了。怎么料理的？活埋。活埋？我只是想让薛芳菲降气，我做你的正妻，如此她便能长长久久的服侍咱们。你怎么下得了这种毒手啊？你是
收集我娘和我妹妹，奢求毁他名气，不就是逼我下毒手吗？没错，昨夜之事，全是我设计的。长公主那滔天权势，你自己不清醒，我得替你做打算。薛芳菲不除，明日我们全家就得上断头台。你自己选。你这是在为他打抱不平吗？没有。下一个？怎么不像？心疼你的小娇妻了，别再说了。<笑>沈郎啊，沈郎，杀人犯我可不喜欢。身为长公主，心系妇孺疾苦，我得给你这个无情无义的负心汉判个罪。婉宁，你到底要我怎么样？你现在是个杀人犯，只有我能救你，你快求求我！我求你，跪下！快跟我说说，你的小娘子被埋进土里的时候是怎么样的呀？是破口大骂呢，还是跪地求饶啊？亦或者还爱着你，甘心赴死啊？你别再逼我，大不了我们一起死。你舍得我死吗？的沈郎，好有魄力啊！发妻亡故，家中白事一起，你可有的吗？快别在我府里跪着了，赶紧回家吧，我的驸马。哥哥愣着干嘛？是不是等着领赏？是不是等着领赏钱呢？啊！苏姑姑，贾掌柜，今儿个我心情好，我只问一次。
你的私言生意，走的是谁的刀啊？杀了苏国公，我重重有赏。主君，要不把它给我，我带回司牢里玩几天，到时候你想知道什么，我来传达，免得他污了主君的耳朵。我说，我说，我什么都说，我什么都说，苏国公饶命啊，苏国公！我这这，牛皮快放！去追。秦公子给我的货，如何找到秦公子？他行踪飘忽，不知道、啊。下次交接在何处？青城山，贺林观。什么时间？狱中法会。收到的赃款和私言怎么办？炼铜罚金，如数上缴，如数上缴。贾掌柜，做得好。你还有什么要问的吗？人没用了，送给你玩。嗯至少，既然想要灭口，证明这桩私营案背后有大狱，先回府吧。等月中去鹤林观。天有黄神，后有月章，接魂引灵，朝圣他方。沈庄元郎还真是痴情啊！前几日他的娘子与人通奸私奔，不料在青城山遇难，闹得满城风雨。他今日竟还扶起灵来，说到他这个小娘子啊，还是怀乡第一才女呢。可惜啊，可惜。死者为大，少说几句吧。楚君，你笑什么呢？笑你傻。什么意思啊？人不可貌相。我才不笨，我聪明着。娘子，嗯，咱们得快些了，现在马上日落了，赶不回去又是一顿毒打。
干什么？走开！弄死啊！姐姐，你别害怕，我叫江离，她是我的侍女童儿，我们是来帮你的。刚刚你晕倒在河边，你还记得吗？是谁派你们来的？你们要干什么？不是，啊，你真有意思。这位是相国家的千金，怎么可能会害你啊？姐姐，你伤势如何了？喝点水吧。姐姐，你别怕，我们不是坏人。走，走开。你先冷静冷静，我们去给你找些野果子吃。你为了他，连你的父亲都不要了吗？你就成全我们吧，薛公，我以性命担保，只要我沈玉荣活一天，就不会让阿离受半点委屈。京城的官驿张口，吞了肉，吐不出苦头啊！阿离伴我在寒窗下，寂寂无名数年，而今我有了扬名之处，必将修身成熟。替阿离遮风挡雨，请薛公放心。爹，你就成全姐吧。姐姐。你这是要干嘛？放手，啊、姐姐，放手，让我去。姐姐，让我去。姐姐，不管发生什么事情，活着才是最重要的，活着才有重新开始的机会。重新开始，我不配，我就是一个有眼无珠、识人不清、咎由自取的蠢货。根本就不怕活着，姐姐，识人不清不是你的错，错在辜负你的人，你又何必用他们的错来惩罚你自己呢？你懂什么？姐姐，我也曾被所幸之人辜负过，我和姐姐感同身受，那些人怕什么？怕你活着，怕你我耳其目明的活着，看他们的下场，活着才是对那些想要你死的人。最好的反击。姐姐，我们走了，明天再找机会给你带药和吃的。头上你就披着吧。你们今天就不用去砍柴了。堂主吩咐我们捡半月的柴火，等过几日山里没那么湿
，你们再去。出去万一被抓住，可是要挨打的，你可千万不能冒这个险。好，我不去，快回去睡觉吧。好，娘子，你也早点休息。擅自出逃，江离，你要去做什么？不说话，罪加一等。是出去，要会你的勤劳。没有，没有，还敢嘴硬！别打了，别打了！你们打我吧，娘子，放开，娘子，放开我！江离擅自出堂，乃不洁，玷污了真女堂的清誉。你们，给我一个一个的去打！刑罚便是要警醒你们，凡不劫者，人人都得罚，人人都必须打。给我狠狠的打！不可再打了，娘子。亲不是你的错，错在辜负你的人。你又何必用他们的错来惩罚自己呢？不管发生什么事情，活着才是最重要的，活着才有重新开始的机会。那些人怕什么？怕你活着，怕你我耳听目明的活着，看他们的下场。
家都去采果子了，那江家娘子怎么不去呢？昨天被打成那样了，哪还下得了床？以后她的活，怕是都得摊到咱们身上。谁让她半夜想出去，也不知道见了是谁，活该，肯定是去见野男人了。送吃送喝，娘子能变成现在这样吗？你出去！江离怎么来这儿了？此地不可久留，你快走！江离，你不敢冒险给我送东西的。我刚来这儿的时候，也曾寻过短见。要不是童儿的话，我可能早就已经死了。我看到你。就像看到了我自己。绝望之中的人，总是希望能有人伸手，所以我就想拉你一把，不就是挨个打吗？我以前又不是没有挨过，只是为什么这次我好想睡觉？撑住！我，我这就下山，我去找江家人，让他们来接你。啊，姐姐。想带着母亲去芳菲院上去，给她泡菊花茶。娘，你要去哪儿？
疼我吗？别吓我！那一日，他竟有一句话，将师母杀地的恶念扣在了我的头上。我被关在真女堂十年，整整十年，无论我如何辩解，没有人理我，没有人信我。我相信你，我相信你不是这样的人，姐姐。我把我所有的事情都告诉了你。我只求你帮我一件事，求子不许提。是你拉我出了泥潭，无论什么事，我都会应。这十年，我从来没有离开过这女的，江家的人也从来没有问过我，看过我。可能在他们心中，我早就已经死了。除了真女堂的人，没有人知道我现在是什么样子。这个簪子是我阿娘给我的，凭此刻证明我的身份。姐姐，我求你，我求你带着他。去找我爹，告诉他我在这里赤手大哭，满腔愤恨，可我没有错，我从来都没有错，我恨他，我恨江家的每一个人，我就算在地底下，也要诅咒他们每一个人。不得善处，江离，你说过的，只有活着才能报仇。你撑住了，你一定要好好活下去。这梨树，我刚来时便种下了，这十多年从未开过花。凋零的花，纯白无瑕。娘，离啊，娘，你是来接灵儿的吗？灵儿好想你。
真是爱开玩笑，无辜之人在此受尽苦难。有罪之人，却在踏出逍遥自在堂主，这江离以后不能不干活了吧？都这个点了还没起，这才几下，就在这装。我要跟他们拼了，让他们问我娘子偿命。干什么？想不想为你娘子报仇？那就听我的。天道不公，我们的公道。我亲自来要。大白天的躺在这里不干活，装什么装？起来，江离。你是谁？我是你的恩人。胡说八道！你跟江离是什么关系？你现在该关心的，应该是躺着的这位吧？好啊，原来是你弄死了官家千金，我这就去报官。你忘了吗？江离是被你们打死的。官府也要人证，我们这里所有的人都可以作证。人是你这个擅自闯入真女堂的外人，给弄死的。所有人证加起来，也抵不上他一个。过来，你自己看。你看，死人是不会说谎，他身上伤痕百道，陈年旧伤更是数不胜数。胡作验尸时，你真女堂如何摆脱？你放开我！他日将家人领回尸体。你等都要被绑起来跪他的灵堂，放开我！当朝众书令千金死于真女堂，你觉得你们真的能逃得了吗？我有一个两全其美的法子，什么法子？从今天开始，我就是江离。
就不再远离。